Steve Jewin, MMA Mania. All right, you're on, Steve. Go ahead. All right, Patriki, Matthews, thank you both for the time, gentlemen. And I want to start by asking Patriki about his thoughts on facing Benson Anderson at Bellator 183. <laughs> E a primeira coisa que ele quer participar são os seus pensamentos sobre enfrentar Ben Hamilton no Bellator 183. É um prazer enorme estar enfrentando Ben Hamilton no, nesse Bellator e fazendo o melhor evento. Então, estou muito feliz e muito ansioso para que isso tudo aconteça. É um grande prazer para mim estar enfrentando Ben Hamilton nesse uh, evento, sendo uh, o main event da noite. É um prazer enorme, tá? É, tá fazendo a luta principal do São José. Tô muito ansioso para que essa luta aconteça. And I'm very anxious for this fight to happen. You two have a shared opponent in Josh Thompson, and when Benson Anderson fought him, it went five rounds, and when Patricky fought him, it went considerably shorter. Patricky's thoughts on having defeated him so much faster than Benson did. Uh, he said, I don't evaluate this fight for the opponents we have in Como and, and the way we fought them because every every fighter responds different for uh, a different matchup. And uh, I'm a guy that's orthodox, and Ben Henderson is a guy that's a soft power. There are several things in our games. So I do not evaluate our fight by the way he fought the guys that fought as well. And I do not compare the way uh, our results were. Uh, I evaluate our fight by the way that my skills match up with his and how successful I can be against him. You mentioned that he's a southpaw. Has that caused any changes in the training camp? Have there been any preparations to account for that? Você mencionou que ele é o canhoto, mas você tem isso mudou. Alguma coisa no seu camp, teve algumas coisas diferentes na preparação que você teve que fazer para poder lidar com isso? É, eu tive que treinar com o canhoto, evidentemente, e me adaptar bastante a esse jogo de, de treinar com o canhoto. Eu não lembro de, de ter lutado com o canhoto na minha vida. Talvez se tiver lutado, não lembro. Não lembro agora, mas essa foi a maior necessidade. Yeah, I had to bring in soft pals or ask guys to, to fight soft power in the gym and to adapt to everything. Uh, it's much different than, than fighting an orthodox fighter. I don't know if I ever faced uh, soft power in my career before. If I did, it, it must be ended fast because I don't remember. And that was the, the hardest thing to do, to adapt to to a guy fighting completely different than what I've been seeing my entire career. It sounds like that was a good plan and should prepare Patricky well for this fight. And the value of this fight to him in not only the rankings, but in terms of getting back to title contention, does he feel that Benson Anderson is trying to take his place in line? Uh, em relação a essa luta, não apenas em relação aos rankings, mas de colocar em posição para disputar o cinturão, você sente que, que é esse caminho, você defende essa luta, você vai disputar o cinturão e bem, se a gente está tentando tirar isso de você. É, eu acho que eu tô, eu tô no caminho certo. Ele acabou de. A, a última luta dele foi pelo cinturão, então é, eu acho que essa luta seria mais. É, eu vencendo e indo para uma disputa do cinturão, e não ele que acabou de lutar. Então seriam dois grandes nomes que eu, que eu, que eu teria vencido, e com certeza seria uma luta que, todos, que todo mundo queria ver, porque o campeão, o atual campeão já correu de mim duas vezes, vivia me chamando para lutar, mas toda vez que a luta estava marcada, é, ele saía fora. Eu acho que as the Henderson just fought for the belt. It's more about me beating him and getting to the title than him beating him and getting to the title. And winning this fight, I would have two wins in a row against some great names in the history of the weight class. And it would certainly put me up there. 
and create a, an interesting history with the current champ because Brent Primus, uh, everyone knows, he accepted to fight me two times and pulled out in those fights. And every other time that Bellator tried to match us up, he ran away. And he, he was scared to, to fight me. He didn't want to accept the fight against me. So that's certainly a fight I'm looking forward to have uh, right after I beat him. So I want to fight the champion. Is the fight any more personal for Patricky, given that his brother has also fought Benson Anderson? Essa luta fica mais pessoal para você, dado que seu irmão também está com o Benson Anderson? Não, não. É uma luta que eu não levo como briga pessoal. É uma luta que é, eu vencendo vai ter um gosto especial, porque é uma coisa inacabada entre ele e meu irmão, que meu irmão estava vencendo claramente, mas nada pessoal. Apenas luta, eu admiro totalmente o Ben Henderson, é um cara de respeito, um cara de nome e não tem nada pessoal entre nós dois. Eu não take anything personal for this fight. Uh, of course, if I win, it will have a special taste because uh, there are some unfinished business between him and my brother. And my brother was beating him easily and, and got injured. But I don't have anything personal, I don't take anything extra with me, you know, extra baggage for this fight. I have a lot of respect for Ben Henderson. Uh, he is one of the greatest in, in this sport. And what matters to me is to, to get this win over him with no external factors being considered. With the uh, win here and moving to a title fight, as we've already alluded to, would Patricky prefer to fight Brent Primus, or would he like Chandler to get the title back and revenge the fight with Michael Chandler? É, vencer essa luta, você prefere enfrentar primos pelo cinturão ou você prefere que Shana ganhe o cinturão e a sua revanche contra a Shana tomar o cinturão de Shana? Eu vencendo o Brent Primos, eu acho que eu acho que eu, eu tô... Então, você vencendo o Ben Harrison, se você prefere lutar com o Brent Primos ou enfrentar a Shana, entendeu? Porque Shana é ganhar o Primos, você tá ganhando. É... Lutar contra o Brent Primos, eu acho que seria mais interessante. Por que eu falo isso? Porque ele é um cara que vivia me chamando para brigar, me chamando para lutar. E já foram marcadas duas lutas contra ele. Uma na Itália, a gente cristal, e outra eu não lembro agora qual era o evento. E ele correu, inventou alguma coisa. Outra ele disse que não ia conseguir bater o pé, porque... É, tava muito perto, me gritou uma desculpa bonita. E eu acho que seria mais interessante eu estar com o cinturão, tomando de primos e Xena, vindo tentar pegar o cinturão de mim. E se é uma terceira luta e outra, e uma revanche. Uh, I think it would be more interesting uh, to fight primos first, because he's run from me twice, we have a, a fight book it twice, and both times he pulled out, and he would talk shit about me online, but every time Bellator tried to match us up again, he would never take the fight once. He said his weight was too high, and then every other time he would come up with a different excuse. And then he says it's all a lie, but we all know he won from me a few times already. And then winning the title, because I really want to put my hands on him. I think that's the only way he wouldn't run from me anymore. And then I would be the champion and fight Chandler defending my bout, and I think that would be the best scenario to fight Chandler again and have the free match with him being the challenger and me knocking him out this time. <laughs> well, I like the scenario, and I like the prediction there as well, so let me ask for another prediction. Does he predict a knockout against Ben Henderson? I gostou do the scenario and the prediction also, and there's another Perguntar se você prevê um, um knockout contra The Rams. Eu acho que eu treino muito forte, eu, eu, eu sempre consigo é, fazer isso nos treinos. E o que acontece na luta é apenas reflexo do meu treino. Então, se eu consigo nocautear meus adversários no, no, na luta, é porque eu estou treinando muito bem, conseguindo impor esse jogo na academia. É, muitas pessoas não conseguem colocar para baixo, é, não conseguem ter um, um time bom de entrada para me socar e eu consigo me apropriar. 
Então é isso que acontece, é isso, é, é o reflexo da luta. Do meu treino é o reflexo da luta. Não é o contrário. Né? <risos> é, então, é, se isso acontecer, seria brilhante, porque Berrens é um cara conhecido como como um zumbi, como um cara que nunca é nocauteado. Então, seria maravilhoso. Mas você prevê que você vai lá para a dessa pergunta? Ah, eu sempre estou imaginando isso. Eu sempre estou é, imaginando que eu estou derrubando meus adversários de uma forma ou de outra. Eu nunca imagino que eu estou vencendo por ponto ou por, ou por finalização. Eu acho que toda vez que eu tive ganho por um nocaute, que eu tive uma espetacular performance, ou por vezes que eu performi muito bem em prática e tudo que eu estava fazendo foi acontecendo the way it happens in the fight. So I think the fights are a reflex of my training camp. And the training camp for this fight has been pretty good. I've been able to mess up with my sparring partner's timing. I've been able to defend all their takedown attempts. I've been able to put them out. So everything is aligning itself as a uh, future KO victory for me. And that's all that I imagine every time I'm going to fight someone. All that I see is me knocking them out. I don't, I don't imagine a decision, I don't imagine a submission. All that I think is different ways of me knocking them out. And with that said, yes, uh, my prediction is that even if it's in the last second of the third round, me having the win by knockout. Well, once again, that's a fabulous prediction. And it sounds like we're going to be in for a great night in San Jose when this fight takes place. But I'd like to tie up one loose end before we wrap up the call. Was Patricky surprised when Josh Thompson protested the results of the last fight? And given it's in San Jose for this fight, does he feel vindication knowing that he's going to go out there and get another knockout in the same building? Uh, <coughs> Uma ótima previsão para as pessoas que uma luta ótima em São José. E quer fechar uma conta solta antes de finalizar. Você, o que você sentiu de, de gestão só apelar o resultado da sua luta né, e tentar mudar a decisão. E você se acha como se, se você estivesse sendo recompensado pelo fato de que você está tendo outra chance de lutar em São José e poder sair com mais uma grande vitória espetacular daqui de jeito mesmo Arena. É, eu, fico, eu fico muito triste por essa parte aí de Josh Jones tentar apagar essa minha vitória e ao mesmo tempo feliz por é, voltar em um lugar onde eu fiz uma bela apresentação. A única vez que eu lutei lá, se eu não... não eu já tenho vindo de uma derrota, é, uma derrota contra o Derek Anderson, e agora fiz uma, uma bela apresentação em cima de, de, de Josh Thompson, que é o, vamos dizer, é o dono da casa, ele é o, o manda-chuva em São José. Mas por essa parte do, do, dele, ter que, dele ter querido, de ter vontade de apagar essa derrota, eu fico triste. Apesar de não ter acontecido o que ele está falando, mas... É, é um pouco frustrante você ver alguém tentando apagar aquela bela luta, aquela bela vitória é, por uma coisa que não existe. Yeah, uh, him trying to change the result is just I felt to be really sad because uh, first of all it's uh, one of my greatest performances and that's arguably the biggest win of my career and I have a, a lot of respect for Josh and I had fought in that arena before I had a controversial loss to Derek Anderson. So going there and fighting him like he's the boss of San Jose, he's the owner of the city, and that's pretty much how it felt there. And fighting him in the main event and pretty in the way I did, knocking out that way. And everything was made for a, a perfect experience. And now I have the time to go there again and have another spectacular fight against another spectacular fighter and get another big win. But thinking back to what Josh did, it's just very disappointing because he wasn't able to change the results, but he succeeded in putting staying in my performance. And everyone that sees the video will see that there, were no, there was no clash of heads. Uh, his head hit mine, so it's like I was headbutted and I didn't feel anything. So I know he wasn't uh, bad at all. He wasn't fit. He was still well before he was knocked out. Uh, but he just told a story that didn't happen in, in three days thing in one of the best performances of my career, so that that makes me really sad.
In my mind, it won't be a stain because to me it was a clear-cut win, and I think that there's the opportunity to see another clear-cut win, and we're looking forward to that on September 23rd. So, in closing, like I always say, the Pitbull Brothers are the cornerstones of Bellator MMA, so obrigado to you and to Patricio and to Matthews as well, and if you want to plug anything, please go ahead and plug any sponsors. <laughs> claríssima, não tem nenhuma mancha no, no seu recorde, você não tem que se preocupar com isso. E que vem a outra vitória claríssima, agora dia 23 em São José. É, e como eu sempre gosto de dizer, os irmãos que tipo são marcos da história do Bellator, são fundação, a fundação do Bellator. Você tá preso, tem feito coisas espetaculares na carreira e fica à vontade para para deixar a mensagem que, que você quiser e falar de, de algum patrocínio. E agradecer, né? Ficou até... É Obrigado, né? Isso. É ver que eu faço um... E... É, eu quero agradecer aos meus... Eu quero dizer thank you for, for my sponsor Vapor, Velo e Bar Building. E eu quero dizer to for you try to speak my, my language. Uh, obrigado, so thank you so much. It's my pleasure, and thank you again for all the wonderful fights and memories you've given us in Bellator, and we look forward to another one, Bellator 183, September 23rd. Thank you. Obrigado novamente por todas as incríveis lutas que você fez em Bellator, e estamos ansiosos por mais uma grande luta no dia 23 de setembro. Obrigado. Obrigado por você me admirar desse jeito e por falar tão grandiosamente como você fala sobre minha carreira. Thank you for uh, your kind words and, and to talk so well like you did about my career.